मन तो जर स्पेशल शाड़ी लाभार जरा शाड़ी खुबी पसंद करे ब्लग तरह स्पेशल और जरा एम देखते चान तो अवश्य देखें तो जैक तो थमनेल टाइटल देखे अलरेडी बुझे गे आज के पुरोटा ब्लग हो शी रिलेटेड शाड़ी कलेेक्शन अपन साथेर कर शी कलेक्शन खूब बस बड़ो ना बाट हमारे यटाई अनेक बड़ो अनेक आज अने के आज जर का हम मन इटा कि साथ आज के शी कलेक्शनग शेयर करब और सबग शेयर करतेब ना कारण सबग जो शेयर करते जाए ब्लगटा हो जाए दुई तीन घंटार ब्लग और जेट मैं अपन पचंद है ना ये सम्भवना तो अपन के सब शाड़ीगुल शेयर करब जेगो हमारे खूब ही का जे शाड़ीगुलारे खूब इमोशन जड़ी आई सब शाड़ीगुल्बर शेयर करब और शाड़ी देखा देखाते कथा बोलो अपन साथ आज के ब्लगटा है ब्लगटा उत्सर्ग कर मेरा शाड़ी पचंद करे तरज तो ठीक है कथा बढ़ा कथा शाड़ी देखते देखते एखी आप प्रथम नहीं जाब हमार क्लजेट जोताते जे दूटो क्लजेटे शाड़ी आज है शाड़ीगुल मैं अपन के ब्रिफलि देखो कि शाड़ी सामने थे देखो तो शाड़ी देखते देखते कथा हे तो चले जाए क्लजेटे आज के पूरा ब्लगटा हो शी प्रथम क्लजेट जो क्लजेटर शाड़ीगुल कतान शाड़ी आज कटन मिक्स कर आई जाकेंड क्लजेटे तरह अपन के खान कि शाड़ी बेचे बेचे नहीं अपने साथ शेयर कर ठीक है चलें एन जावा जाक क्लजेटे तो ये हे क्लजेट नम्बर सेकेंड और ये क्लजेट एक स्पेशल जिन आपन साथ शेयर कर विर घुमटा तो यही हमार मार विर घुमटा कारण शाड़ी सब मेरे खुबी स्पेशल क्षेत्र सेम तरह बेदी व्यसम नहीं तो एखी एके अपन साथ शेयर करो शाड़ीगुल तो ये हेर शाड़ीटार मैं शाड़ी किचुट अंश कारण आगे बोल सबग क्या पक्षे शेयर करा सम्भव ना तो मैं कि बोलब एडिक्शन आज एक कलर शाड़ी जो कहते थी तेल कहते ही थी ये कि कि शाड़ी आज इंडिया के आना किंगलेश कि मोस्ट अफ दें बांगलेश जखनी बांगलेशे जाचू क्या क्योंकि अनेक 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 शाड़ी कहीं आसि और ये कि शाड़ी आज जगह हमारे तो शाड़ीगुल आज के अपन साथ शेयर करब 
কারণ আমার মা যে শাড়িগুলো আছে সবই মোটামুটি আমি আর আমার বোন আমরা দুজন ভাগ করে নিয়ে নিয়েছি তো আমার বোনই বেশি নিয়েছে আর আমি ভাগে কমে পেয়েছি তো আমার কিছু কিছু পছন্দের শাড়ি আছে যেগুলো আমি এখন আপনাদের সাথে শেয়ার করছি তো প্রথমেই আমি যে শাড়িটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি সেটা হচ্ছে আমার মায়ের দেওয়া একটা শাড়ি আর এই শাড়িটা পরে আমার বিয়ের লাইক রেজিস্ট্রি হয়েছিল যখন আমার বিয়েটা হয়েছিল গায়ে হলুদ দেন আত হয়েছিল দেন রিসেপশন তো এটা হচ্ছে আমার আত্মের শাড়ি আমি সেটা দেখাচ্ছি আগে তো এই শাড়িটা আমার খুবই কাছের যেহেতু আমার মায়ের দেওয়া শাড়ি সেই জন্য আর আমার আম্মু কিছু শাড়ি আছে আর শাড়ি ডিজাইন কিন্তু কখনোই পুরানো হয় না তো সেই জন্যই যত পুরানোই হোক শাড়ি শাড়ি কিন্তু আপনি একদিন একদিন পরতেই পারবেন ক্লোজেটে রেখে দিলেও সেটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় না এরকম একটা বিষয় মানে ফ্যাশনটা পুরানো হয়ে যায় না তো এইটা হচ্ছে আমার আত্মের শাড়ি তো আগে বললাম পুরোটা কিন্তু শেয়ার করা সম্ভব হয় না খুবই কষ্টকর কারণ এগুলোকে ফোল্ড করা ভাজ করা কিন্তু আমার জন্য খুবই ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে তো এই হচ্ছে সেই শাড়ি আর আমার মায়ের একটা শাড়ি দেখাচ্ছি যেটা আমি চুরি করে নিয়ে এসেছি চুরি না আমার মার কাছ থেকে আমি নিয়ে এসেছি তো তো এই শাড়িটা হচ্ছে আমার আমুর একটা শাড়ি আর এই শাড়িটা পরতে আমার খুবই ভালো লাগে আর এই শাড়িটা আমি যতবারই পরেছি সবাই আমাকে বলেছে দেখতে খুবই খুবই ভালো লাগে তো এটা হচ্ছে আমার আমুর একটা শাড়ি তো এই শাড়িটা আমার আমুর আর আমি আরও দুইটা শাড়ি দেখাচ্ছি হয়তো বা শাড়ি দুটা আপনাদের কাছে মানে মনে হবে যে কিছুই না বাট আমার কাছে অনেক কিছু কারণ যেই দুইজন মানুষ আমাকে এই শাড়ি দুইটা দিয়েছে তারা দুজনের একজনেই একজন এই পৃথিবীতে আর বেঁচে নেই তাদের মধ্যে একজন হয়েছে আমার একটা ফুপু আর আরেকজন হচ্ছে আমার খালা তো এই শাড়িটা আমার বিয়ের প্রথম ঈদ হয়েছিল যখন বিয়ের পরে প্রথম ঈদ তখন আমার খালা আমাকে গিফট করেছিল তো এই শাড়িটা আমার খুবই 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 ক্লোজ তো এই শাড়িটা আমার খুবই পছন্দ কালারটাও খুবই পছন্দ তো শাড়িটা আমি পরি না আমার মনে হয় পরলে নষ্ট হয়ে যাবে তো সেই জন্য আমি শাড়িটা রেখে দিয়েছি কারণ এই শাড়িটা আমি যখন দেখি তখন খুব আমার খালার কথা মনে হয় তো আমার খালাকে কিন্তু আমি প্রচণ্ড পরিমাণে ভালোবাসি কারণ আমার খালা বলতে গেলে আমাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করে দিয়েছে মানে মানুষ করেছে আসলে কথা বলতে বলতে আমি নিজেই খুব ইমোশনাল হয়ে গেছি তো আর একটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে আমার এক ফুকু আর আমার এই ফুকুটা সিলেটে থাকতো তো উনিও আজ বেঁচে নেই আমার বিয়ের পর আমি যখন প্রথম আমার ফুকুর বাড়ি ভিজিট করতে গিয়েছিলাম সিলেটে তা আমার ফুকু আমাকে মার্কেটে নিয়ে গেছে তো আমাকে বলেছে তোমার যেইটা পছন্দ হয় তুমি সেটাই নাও কিন্তু আমি খুব বেশি গর্জেস কিছু নিয়ে নিই তো আমি এই শাড়িটা নিয়েছি তো এই শাড়িটাও আর তেমন করে পড়া হয় না তো এই দুইটা শাড়ি আমার খুবই 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 মানে আমার সাথে ইমোশনালি অ্যাটাচ তো সেই জন্য এই শাড়ি দুইটাকে আমি মানে খুবই আদর সহ করে যত্ন করে রেখে দিয়েছি কারণ মানুষগুলো নেই মানুষের স্মৃতি আমার কাছে আছে তো যাই হোক আর এই শাড়িটা আমার আরেকটা খুবই 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 পছন্দের শাড়ি শাড়িটা হয় আপনাদের কাছে মনে হবে খুবই সিম্পল বাট আমার কাছে খুবই গর্ডিস একটা শাড়ি আর এটা হচ্ছে সাদার মধ্যে একটা শাড়ি এই হচ্ছে এটা একটা গিফটের শাড়ি বাট এটা আমার খুবই পছন্দ এটা আমার একটা ফ্রেন্ড আমাকে গিফট করেছিল তো সেই জন্য এই শাড়িটা আমার খুবই কাছে তো এখন আমি দেখাচ্ছি আপনাদের আরেকটা খুবই 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 আমার পছন্দের শাড়ি শাড়িটা খুবই গর্জেস খুবই হ্যাভি কারণ এই শাড়িটা আমি মনে হয় দুই দিন বা একদিনই পরেছি তো সেইটা হচ্ছে এই শাড়িটা তো এই শাড়িটা কেন আমার খুব ক্লোজ সেটা বলে দিচ্ছি এই শাড়িটা প্রথমত আমি আমার প্রথম ইনকামের টাকা দিয়ে কিনেছিলাম আর দ্বিতীয় দুইটা ইমোশন এটার সাথে জড়িয়ে আছে প্রথমত আমার যখন আমি চাকরি শুরু করি তার প্রথম ইনকাম দিয়ে শাড়িটা কিনেছি আর দ্বিতীয়ত আমার আমি যখন প্রেগনেন্ট ছিলাম আমার মেয়েকে নিয়ে এইটা ছিল আমার বেবি শাওয়ারের শাড়ি যেহেতু মেয়ে তো সেই জন্য পিক করতে হবে তো এইটা ছিল আমার বেবি শাওয়ারের শাড়ি তো এটা আমার আরও খুবই কাছের কারণ দুইটা ইমোশন এটার সাথে আমার ফার্স্ট ইনকাম আর আমার বেবি শাওয়ার মানে স্বাদের স্বাদ বলে যেটাকে সেটার একটা ইমোশন আর আরও একটা শাড়ি শেয়ার করছি সেটা হচ্ছে আমার ম্যারেজ ডে আমার ফার্স্ট ম্যারেজ ডেতে আপনাদের ভাইয়া আমাকে একটা শাড়ি গিফট করেছিল তো এটার একটা মহাকাহিনী 
তো শাড়িটা অর্ডার করেছিল বাট শাড়িটা একদম সময় মতো আসেনি কারণ অর্ডার করেছিল অনলাইনে তো আস্তে আস্তে এটা এসে পৌঁছেছে ম্যারেজ ডে পরে তারপরও যেহেতু প্রথম ম্যারেজ ডে শাড়ি তো এটা খুবই একটা মানে কি বলবো ইমোশন জড়িয়ে আছে এটার সাথেও এই শাড়িটা আমার খুবই পছন্দ আমি পড়েছি অনেক কয়েকবার তো এইটাতে একটা দাগ লেগে গেছে দাগটা আমি অনেক ট্রাই করেছি উঠাতে পারিনি তো আপনাদেরকে একটা খুবই একটা ভালো একটা ট্রিক বলে দিই শাড়ি থেকে দাগ ওঠানোর কারণ দাগটা যখন লেগে গেছে তখন আমি ট্রিকটা শিখেছি তো ট্রিকটা হয়েছে যখন আপনারা সিল্কের কোনো শাড়ি পরেন জর্জেটের কোনো শাড়ি পরেন বাই চান্স যদি কোনো দাগ লেগে যায় তাহলে তেল লেগে গেলে যেটা করবেন ওটার মধ্যে পাউডার দিয়ে দিবেন বাচ্চাদের যে তেলকাম পাউডার আছে বা যে কোনো পাউডার পাউডার দিয়ে দিবেন পাউডার দিয়ে ওটাকে রেখে দেবেন পরে ওটা আপনি আপনি চলে যায় কারণ পাউডারটা তেলটা অ্যাবজর্ব করে নেয় তারপর তেলটা থাকে না আরেকটা যেটা করতে পারেন যখন ঝোল বা কিছু পড়ে যায় আমরা সাবান দিয়ে ধুতে যাই সাবান দিয়ে ধোয়ার পরে যেটা হয় সাথে কিন্তু দাগটা লেগে যায় তো সাবান দিয়ে না ধুয়ে বেবি ওয়াইপ যেগুলো আছে বাচ্চাদের যেই যখন আমি বাচ্চাদের জন্য ইউজ করি বেবি ওয়াইপ সেই বেবি ওয়াইপটা দিয়ে ভালো করে ওয়াইপ করে ফ্যানে বা রোদে তাপে শুকালেই হয়ে যাবে তো হবে এই দুটো টিপস আপনাদের খুব কাজে লাগবে তো আরেকটা খুবই মানে আমার এটাও একটা খুব মানে কি বলবো আমার একটা পছন্দের শাড়ি এই শাড়িটা দিয়েছে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড ও থাকে হচ্ছে ডালাসে ও নাম হচ্ছে মিলি এটাও দিয়েছিল যখন আমার ছেলে হয় এই শাড়িটার বয়স আমার ছেলের বয়স এক্স্যাক্টলি সেম তো তখন আমাকে দিয়েছিল আমার ছেলে হয়েছে উপলক্ষে আমাকে এই শাড়িটা পাঠিয়েছিল তো এটা আমার খুবই মানে পছন্দের আসলে সব শাড়ির সাথে কিছু না কিছু ইমোশন জড়িয়ে থাকে আমার এরকম আছে তো আগেই বলেছি আমার সব শাড়ির থেকে বেছে বেছে আমি যেই শাড়িগুলা আমার মানে খুব কাছের আমার ইমোশন জড়িয়ে আছে ওইরকম শাড়ি আমি আপনাদের সাথে ইউজ করছি অন্য কোনো শাড়ি ইউজ করছি না মানে অন্য কোনো শাড়ি দেখাচ্ছি না আমি ইউজ করছি কেন বলছি তো যাই হোক আর আর কোনটা আর হচ্ছে এইটা আরেকটা শাড়িটা খুবই সিম্পল কিন্তু এটার সাথে খুবই মানে কি বলবো একটু ভালোবাসা জড়িয়ে আছে এই শাড়িটা পরে আমার বিয়ের পরে আমি আর আপনার ভাইয়া যখন প্রথম দাওয়াত খেতে গিয়েছিলাম তখন আমি এই শাড়িটা পরেছিলাম তো আপনার ভাইয়া কিন্তু দেখে বলেছে আমাকে খুব সুন্দর লেগেছে তো সে এখনও সেই এই শাড়ির কথাটা বলে যে ওই শাড়িটা কোথায় ওই শাড়িটা কোথায় তো এই শাড়িটা তেমন পরা হয় না কারণ আগেই বলেছি যেসব শাড়িগুলো আমার খুব কাছের আমার ইমোশন জড়িয়ে আছে সেগুলো পরি না যদি নষ্ট হয়ে যায় সেই জন্য তো এই হচ্ছে আরেকটা শাড়ি আর নীল আমার আর আমার বরের দুজনেরই খুব পছন্দের তো নীল কালার শাড়ি নিয়ে আরেকটা মজার কাহিনী বলি আমি আমার বিয়ের পর এত নীল শাড়ি পরতাম এত নীল শাড়ি পরতাম যেখানে যেতাম নীল শাড়ি নীল নেট বলে এভরিথিং নীল তো আমার শাশুড়ি একদিন রেগে দিয়ে আমাকে বলছে তুমি সবই তো নীল পরছো তাহলে নীল লিপস্টিকও লাগাও তো যাই হোক অনেক কথা বলে আমার আরও কিছু খুব পছন্দের শাড়ি শেয়ার করছি যেগুলো আমার এখনও পড়া হয়নি এখানে অনেক শাড়ি আছে যেগুলো আমার এখনও পড়া হয়নি কারণ আগে বললাম যেহেতু আমার শাড়ির অ্যাডিকশন আছে আমি এত শাড়ি কিনি ওগুলো আমার কখনোই মানে পড়বো পড়বো বলে আর পড়া হয় না তো যাই হোক আমি আরও কয়েকটা শাড়ি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যেগুলো আমি গিফটও পেয়েছি গিফটের শাড়িগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি কারণ শাড়ি আমাদের সবারই পছন্দ আমার তো একটু স্পেশালি মানে খুব বেশি পছন্দ তো এই একটা শাড়ি আমার বোন বাংলাদেশে যখন গিয়েছিল অনেক দিন আগে শাড়িটা আমাকে গিফট করেছিল তো এই শাড়িটা আমায় কোনোদিনও পড়িনি শাড়িটা অনেক দিন ধরে আমার কাছে আছে খুবই হেভি একটা শাড়ি আর জর্জের শাড়ি পড়তে আমার বেশি পছন্দ সেই জন্য আজকেও একটা খুবই সফট জর্জের শাড়ি পড়েছি তো জর্জের শাড়ি পড়তে আমি কেন পছন্দ করি কারণ খুব ভালো করে ক্যারি করা যায় আর সুতির শাড়ি পড়লে আমার একটু ক্যারি করতে কষ্ট হয় তো এই শাড়িটা এত গর্জেস একদম মানে বিয়ের শাড়ির মতো এতটা গর্জেস তো এটা দেখি কারো বিয়েটি হলে হয়তো বা পড়ব আর আরো একটা হচ্ছে এই শাড়িটা আমার খুবই পছন্দ এটা হচ্ছে কলকাতা থেকে আনা একটা শাড়ি শাড়িটা আমার খুবই পছন্দ কালারটা তো খুবই পছন্দ তো আরো অনেক শাড়ি আছে যেগুলো খুলে দেখাতে দেখাতে রাত দিন পার হয়ে যাবে তো ঠিক আছে আমি আমার এই ব্লগটা আজকে এখানে এন করছি তো আপনাদের আমার শাড়ি কালেকশান আমার শাড়িগুলো কেমন লেগেছে জানাতে কিন্তু ভুলবেন না কারণ আমি সব কিছু দেখাতে পারিনি সেটার জন্য আমি দুঃখিত কারণ দেখানোর ইচ্ছা আছে বাট যেটা হবে আমার দেখানোর অনিচ্ছাটা চলে এসছে কারণ এগুলো সব এখন ফোর করে উঠাতে হবে সেটা হচ্ছে আরেকটা কষ্ট 
তো সেই কষ্ট থেকে বাঁচার জন্যই আমি আর শাড়ি দেখালাম না তো যাই হোক আমার আজকের শাড়ির কালেকশনের ব্লগটা আপনাদের কেমন লেগেছে জানাতে কিন্তু ভুলবেন না তো দেখা হচ্ছে আমার নেক্সট ব্লগে টিল দেন আল হাফেজ